imao sam priliku i zadovoljstvo i čast da ovom prilogu dam ime nimalo ne preterujući Bratska Mađarska. Da mi je neko rekao pre samo 15. godina da ću koristiti ove izraz i to ne u ironičnom već u suštinskom smislu, ja bi se nasmeo i rekao da je to nemoguće. Ne gledajući samo na ono što se tad događalo sa onim županijama i cirkusom koji smo imali sa mađarskim manjinama i sa pokušajima ocepljenje, ocepljenja Vojvodine i prisajedinjenja Mađarskoj, nego i sve, sve ranije sukobe sa Mađarskom i u Titovo vreme i u vreme kralja Aleksandra i u vreme pre Prvog svetskog rata, posebno u vreme Prvog svetskog rata i drugog, ali isto tako i u svim onim godinama prethodnim, kada smo sa prezirom govorili o mađaronima, onima koji su izdavali svoj srpski identitet i pokoravali se i iskoristi mađarskim interesima, pa sve do srednjeg veka i tamo do davnih godina kada su Ugari nama čas poklanjali, a čas oduzimali razne teritorije i gradove. Čitava istorija naših odnosa je onako crnomanjasta, da ne kažem, ili sivkasta u najboljem smislu reči. Sad jednom se projavljuje zlatna boja, nečeg potpuno neočekivano. I to u vremenima težim po nas nego ikada ranije, jer svi nanosi i talozi srpskog stradanja, srbofobije, su se podigli do najvišeg nivoa, a sada u tom trenutku sasvim neočekivano dobijemo tog saveznika koji ne samo prijateljski, već i bratski nastupa zajedno sa nama, braneći naše interese nacionalne, braneći naš državni razlog, braneći našu ideju suverenosti i nesvrstavanja, naše odbijanje da se pokorimo k diktatorskim i ucenjivačkim zahtevima sa političkog zapada kome su, makar formalno, do skoro i mađari pripadali. Tako da stvarno možemo da kažemo brat Viktor za Orban. I to po svemu, i po stavovima koje je recimo izneo sad skoro u Americi, u Teksasu, dok je gostovao tamo i dok je govorio praktično kao i Trump, samo još slovesnije, artikulisanije, istinitije, istine o ljubivije, o mogućnosti zaustavljanja rata u Evropi. Brat Viktor Orban nije izdao svoj narod. On radi u njegovom interesu. Ali pošto se interesi ne mogu izdvojiti, lokalizovati u nekoj mikroslici, nego se moraju gledati u kontekstu. U tom kontekstu on radi u interesima srpskog naroda, ne samo u Republici Srbiji, već i u Republici Srpskoj, gde on brani nas od strašne ucene, optužbi za genocid, pokušaja da nas napadaju, da to Bože ugrožavamo one principe koji su doneti 1995. godine, koji su stvorili ta tri naroda i dva entiteta neobična, kao pokušaj da se zaustavi rat. Sve to Mađarska održava, iako nije pravoslavna. Iako čak ima i sobstveni problem sa bivšim komunistima i antikomunistima, sa protestantima i rimokatolicima, to čak i sam Viktor Orban unutar svoje porodice ima. On je luteran, protestant, kao i njegov sin, a kćerke njegove i supruga su rimokatolkinje. Tako da taj uspeh u povezivanju onoga što je bilo suprostavljeno do skoro, onoga što se teško dogovaralo, a kamo li harmonizovalo, je i na lokalnom nivou unutar mađarskog naroda i na regionalnom nivou zajedno sa nama Srbima, ali i na svetskom nivou zajedno sa Rusima, Kinezima, Indicima, Južnoafrikancima, Brazilcima, i onim zemljama koje čekaju da uđu u BRICS i čekaju otvaranje tog multilateralnog sveta koji nastaje iz ruševina 
sve neuspešnije američke diktature. To su sve rezultati bratske Mađarske i našeg brata Viktora Orbana. On ima dobar odnos sa Srbijom i drži front zajedno sa nama i mi sa njim. Kakvi god da smo, mi ispado smo bastion hrišćanske tradicije. Sa zajedničkim neprijateljima i podnebesnim silama koje nas pritiska i ucenjuju koristeći sve ono što im na raspolaganju, a svašta im na raspolaganju od novca i diplomatske pritisaka pa do medija. Imamo zajedničke neprijatelje. Mađarska je toga potpuno svesna, ja se nadam da je i naša država toga sve svesnija. Iako nije u istoj poziciji, pošto Mađari nisu bili bombardovani, oni su deo NATO i Evropske unije, oni ne moraju da balansiraju kao mi, ali čini mi se da i mi polako, makar to i ne pokazujući, shvatamo neprijateljstvo onih koji nas ucenjuju prema porodici, Bogu, zakonima, naciji i suverenosti. To nas povezuje, taj zajednički neprijatelj, kao i toliko puta u istoriji svedobratskih odnosa, ali i zajednički prijatelj, pre svega Bog, koga Mađari, kao i Srbi, ne žele da se odreknu. Viktor Orban je, precizno govoreći, izdao izdajnike, postavši od jednog od njih jedan od nas, rodoljub. Njegov rodoljubavni odnos prema Mađarskoj se iskovao kroz svojevrsni pristanak da bude Sorošev stipendista, da obiđe Zapad, da bude na postdiplomskim studijama na Oksfordu, studirajući političku filozofiju, uveravajući se i u teorijske osnove i u praktičan način i sadejstvo u borbi za jedan svet koji ne odgovara ničemu o čemu je sanjala mađarska elita, isto kao i bilo koja druga elita koja je držala do sebe u doba vere ili u doba slobode pre pada Berlinskog zide koji nas je sve zatrpao i napravio neke gore, strašnije, tvrđe i veće zidove nego što je bio taj originalni berlinski. Začet je novi početak naših odnosa i odnosa u Evropi i svetu. Nije slučajno što preko 20 zemalja čeka u redu na prijem u BRICS, a još je sedam zemalja na učešćivanje sve boljih odnosa sa tom ne samo ekonomskom zajednicom suverenih zemalja u svetu koji nema pritisaka jednih na druge šta smeju, a šta ne smeju da misle ili da rade. Orban za početak ni pošto ne želi da šalje oružje u Ukrajini i time pokazuje ljubav ne samo prema Rusiji i istini i slobodi, već i prema Ukrajini. Jer time što ju je poštedeo novih ubistava, novih stradanja, novih pogibija. Oni koji daju oružje u Ukrajini, oni rade protiv Ukrajine, ne samo protiv Rusije. Orbana to nije pristao. Njegov stav, koji se često tretira da je suviše surov, da je grub i bezuzeran prema migrantima, ali i stav prema NATO-u ili Europskoj uniji, čuvena ona je snima kada on uzima zastoj Europske unije i u besu je baca kroz prozor svoje kancelarije premijerske u Budimpešti, sa carske visine, nakon nedostojnih pokušaja da ga ucenjuju, on ne želi demađarizaciju. On ne dopušta desuverenizaciju, niti dehristijanizaciju Mađarske. Pa nisu Mađari ginuli vekovima, zidali tvrđave, borili se po svim ratištima sveta, sprečavali Turke da ne osvoje Evropu i da ne klone zapad, zato da bi se sad svega toga dobrovoljno odrekli, sarađujući sa svojim neprijateljima. Istovremeno ne odbija ruske energente, ne samo zato što ne želi da bude načelni protivnik svega ruskog, već zato što odbija deindustrializaciju Mađarske. To je taj trik u kome 
se iznutra uništava privreda svake zemlje kroz ekološke pokrete, kroz borbe za klimatske promjene, kroz razne druge mehanizme kojima se suštinski uništava privredni temelj i mogućnost samoopstajanja pre svega energetskog svih zemalja Evrope kojima je u sve to i sečen pristup ruskim energentima. A sve to treba da dožive dobrovoljno i sa mržnjom, ne prema onima koji im to rade, nego prema Rusiji. I sve što je loše za Mađarsku, njemu lično smeta, pravom predstavniku svog naroda, zanima ga šta misli jedino njegov narod. Ne samo glasači, nego njegov narod. Ne samo pripadnici njegove partije Fides, već njegov narod. Mađarska tako postaje ozbiljan igrač, poprilično samostalan na svetskoj sceni, mnogo ozbiljnije od recimo Nemačke, bez obzira na formalnu disproporciju u veličini i privredi mogućnostima. Odnos prema Srbiji i Srbima je i lakus papir za mnoge stvari, Taj lakus papir je pokazao da je Mađarska u fantastičnom duhovnom, civilizacijskom, političkom i državotvornom stanju, slobodoljubiva i spremna da prizna greške, da se pomiri sa nekadašnjim protivnicima u borbi protiv zajedničkih krvnih i suštinskih neprijatelja. Izgovorio da ga raduje i porast alternative za Nemačku, da možda ima i neke nade za Nemačku, ali teško bez građanskog rata. On je, kažu njegovi protivnici, nacional populista, misleći da ga time vređaju. Ali to je samo dokaz da je on najdemokratski političar. Populus znači narod. Ako je najviše populista, on je istovremeno i najviše na strani svog naroda i najviše demokrata. Nije loše za kraj jedne kratke minijature, jednog medaljona o našem velikom prijatelju u kome se klanjam do zemlje, spreman da priznam da postoje i pozitivne iznenađenje na ovom svetu.